kilichotokea bwana ni kwamba kuna mashosti wawili mtu na shoga yake walikuwa mashoga pika pakua wakukaa nyumba moja sasa yule shoga mmoja ana kakaake alivyokuwa ana kakaake wakati wale huyo 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 mwenye kakaake huyo akienda pale na shoga yake kakaake akampenda shoga mtu kwa hiyo yeye wakatongozana na nini na nini wakapatana mwisho wa siku wakapanga ndoa harusi Sijui kilichotokea baina ya shoga na shoga au tuseme sasa shoga, shoga na wifi. Maana yake ilibidi sasa hiyo ndio wifi yake baada ya kuwa kaka mtu amemtokea. Mambo yameenda, harusi imepangwa. Tarehe ya harusi imepangwa na tarehe ya kitchen party ikawa imepangwa. Sasa bwana biarusi alivona harusi na karibia akawa anatuma vijie yani anaandika vijembe kwenye status squeeze kwenye simu si unajua tena mambo ya whatsapp squeeze kuna maneno unaandika mara sio unaweka peperushi vina mbatarabu mara sio nini kwa hiyo yule biarusi sasa akawa anaweka maneno ya vijembe kwenye status wifi mtu kuona ambaye ndo shoga yake walikukumbuka kwamba alikorofishana wanajua wenye sababu za kurofishana maana mimi sikuzijua vizuri lakini walikorofishana na na hisi kwa juu juu nilivyo nilivyo sikia sikia kwamba si unajua tena wale walikuwa mashoo staff baadaye ndio wakaja kuwa mawifi kwamba kuna baadhi ya maneno dada mtu alikuwa anamweleza kaka mtu yani shoo staff alikuwa anamweleza kaka yake kuhusu maisha ya shoga yake walopitia huko nyuma kwa hiyo yule akaanza arusha vijembe kwenye nini kwenye status za whatsapp kwa hiyo vile vijembe vilivyokuwa vinarushwa mara leo kaandika hili kesho lile kwa nini huyu mimi ana, anaandika maneno ya vijembe namna hii Tena basi yule biarusi akawa akisikia leo amesema hivi kesho amesema hivi yani baadaye vile vijembe vyake kwenye status vile wanaviangalia. Kwa hiyo akiviangalia umeona he leo shoga akasema hili na hili na hili mtaani tena. Wifi mtu akasema kwa nini ananiambia mimi hivi? Kwa sababu gani ananipiga vijembe kwenye status? Hey, si kubali lazima ni mwaribie shughuli yake kicheni pati yake stare fulani lazima ni yaribu kicheni pati yake kwa akazunguka mtaani pale kwa hiyo akawalika watu wote wa mtaani akawapa sare akaita ngoma akaita msanii nakumbuka Jacopa akaalikwa akapigiwa simu na Jacopa kuna shughuli shingapi unataka bia Didi akasema akaambiwa aje pale kwa ajili ya kuimba Jacopa naye akaenda watu wakavaa vijora Watu wakanywa mipombe. Watu wakala manyama. Bili ngoma zikachezwa. Kuvuruga shule nani ya wifi? Kwa hiyo asilimia kubwa yote ambao walikuwa wamealikwa ile kwenye kitchen particular ya wifi hawakwenda wakaja huku kwa huyu wifi dada wa mume. Ambako yeye ndo alikuwa amefanya sherehe hiyo ya nini? Ya ngoma ya kuvuruga kitchen party ya wifi yake usiku wa vyombo wifi yake. Kwa hiyo huku majirani karibia wote, sare zile wengine wakarudisha, wengine wakuvaa wakavaa vijora wakacheza ngoma wakanywa pombe kwa ajili ya kuvuruga shughuli ya nani ya biharusi ili watu wasiende kule wifi mtu angalia mambo alivyokuwa kwenye ngoma sasa <laughs>
Anasema ukweli mimi alinitunza F90 na dila moja. Hashula huyo kanitunza mimi F90 na dila moja kwenye shuli ya ngoma wadogo zangu. Leo sina pesa. Wiki ijayo na Talumbeta nitampelekea fazila zake. Aja shula Kigongo. Hapa mjini ana baba ana mama. Upo. Kwanza cha kwa cha kwanza kwanza wao shula Maharage. Anajita mtu wa mjini ana pambe yote. Pambe kwa hapa mjini hana. Ana kibanda cha unisi. Hajulikani anaishi wapi hata kiacho. Huyo shula Maharage. Kibanda cha ulisi mjini ana. Babake amtaki. Anaangaika kama paka shume. Ana stili wana watu hapa hapa mtaani. Kapata bwana anaitwa Mudi, Mudi wenyewe mume wa mtu. Kapata kusiwa na huyo, kaka dada yake Mudi ndio kwa tumajiwa. Kamstili. Wewe na mwana kwa tumajiwa mbaya na ubaya gani? Maana sio kwa na fazila. Ajui kama uka ni stili. Ajui kama huyu mwema kwangu. kwenye shuli ya shula Zubeda pi usiada kwenye kwenye shuli ya shula Mama Natasha ada kwenye kwenye shuli ya shula kumtunza pambe tu Lakini kwa maneno yake machafu Mdomu wake mchafu wa chioni Ashula jilekebishe mdomu wangu Na ongea mimi chuma kwa bela kutoka kigongo mbuyuni Mdomu wangu jilekebishe Sia mwana mbe utapata mwana mbe mwingine Jilekebishe ashula mdomu wangu Watu wazima mato wakari ya kwa Wamato kailala Wamato kasi wapi kukufata lakini la Wamekuja hapa mbuni pagi Kuja kukwana kama ni mpumba Kuja kujumuika na sisi Wani haya mdogo wangu Hebu jilekebisha hafu Yani Situ kwambiyeje Yani hapa mbuni lao pambe tu Mambo ndani ya nyumba Adige kopa tu na nayo red medi Na esu na muona Mme wake Wanayo wawili Oto na ndo shaloli Jenge mpata wana wafakazi tiala enge kuwaje Mwana na fea kasi tela inge kwa jari ya na ndashaloli mdote ya jari Lakini lao hiyo tunushaloli Basi buwana, bada kule shere kwa zinaendelea na nini Kama olivyo na mambo olivyo kuwa tu olivyo kuwa na mwaga radhi hapa Ukumbuke kwa mba doi kwa siku hiyo hiyo ni siku ya kitchen party Wenye chuki Wenye husda Wakina na nini Waliukwa kibarazani kazi kusema ya wanzao na hizo ndo raha mzangu. Mambo yetu Kiswahili ni hatuna neno. Na mambo yakawa kama hivyo shuli kwenaendelea. Na uzuri ni kwamba kwenye shuli kule na kwenyewe kulikuwa kuna watu viumbe walikuepo. Nakumbuka alikuwa kwenye tawaziri. Walikuwa po baadhi ya wasanii wa Kaole wale wa zamani walikuepo na ndugu zake mwenye biarusi na kampani ya biarusi pia watu wengine wapale pale mtaani lakini wengine pia walikuepo ukumbili wale watu ambao hawataki ubaya wale mimi sitaki muhari tunajua wale na wenyewe walikuepo wakawa wameenda lakini hapo tayari kaka alikuwa ashaoa kwa hiyo mwenyewe biarusi alijipanga afanye sherehe yake na yeye apate vyombo maana sio swali ngoto tunaweza tuna tuna nani tunafanya shughuli tuna nani tutunzwe maana tunakuwa tumeshatoa sana kwa hiyo ukiolewa hata kama mambo yanakuwa bado ya nani ya kufanya kitchen party unajipanga taratibu taratibu mwenyewe unafanya kitchen party yako upate vyombo watu wajua kufute jasho eh ufutwe vumbi si ufanyweje upate pata na wewe kidogo basi habari ndio kama hiyo habari ilikuwa ndefu mwanzangu kisa status za kwenye whatsapp kwa hiyo jamani wakati mwingine tuache kujihisi unawezekana sana nyingine mtu anaweka tu maneno yake anayojua yeye mwenyewe pingine ana sababu zake kwa kama mtu ameandika hivyo Usichukulia sira kuna kwamba amekwambia wewe au ameweka na nimaanishi ya mimi lakini unajua swali na tuelewi ukimwona mtu kaandika unajua akwambia wewe tu yani hiyo hapa ninaposema nasema tu lakini mtu anajua huyo huyo mimi tu kaniambia umeona eh lakini mwisho wa siku ndio hivyo ila wifi na yeye kama kweli alikuwa anaweka hivyo madongo hayo kwa ajili ya kumpiga madongo wifi yake na hata kwa alikosea sana sababu so, mwisho wa siku ile ni wifi yake ni dada tu wa mume wake watoto wake atakaowazaa yule ni shangazi yao tu kwa hiyo yani pia mawifu wengine jamani kama mna tabia kuchama mawifu zenu kwenye status pia muache haya usiache kusubscribe kwenye youtube channel yangu ya Gia Habibu uweze kujionea mambo yanayotokea mtaani kwetu Mambo yanakuwa pambe tu, inakuwa raha tu ndani ya roho, burudani. <laughs> sisi hatuna neno. Kwanza sisi hatutaga stress. Eh mita yako tunaokaa, huko mtu akikuletea nini we nini? Yaani unamaliza. Yaani mambo ya kukaa na kitu rohoni. Oh mie sisemi kitu Mungu atanilipia sisi huwa hatuna. Yaani sisi tunavuruga tu. <laughs>